హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మన ఛానల్లో మహాభారతంలోని గంగాదేవి శంతన మహారాజుకు తన కుమారుని అప్ప అప్ప చెప్పే కదా అలాగే భీష్ముడికి భీష్ముడు అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఇంకా ఏమైనా పేర్లు ఉన్నాయా అనే విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందామండి ముందు భీష్ముడి గత జన్మ ఎలా ఏంటి భీష్ముడు గంగాదేవి కడుపునే ఎందుకు జ పుట్టవలసి వచ్చింది అనే వీడియో నేను ముందు వీడియోలో తీశాను ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఇక ఈరోజు కథలోకి వెళ్తే శంతనుడు గంగాదేవి వియోగంతో పది పద్నాలుగేళ్ళు గడిపేశాడు అనంతరం ఒకనాడు శంతనుడు వేటకై వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితిలో గంగా తీరము అక్కడ గంగా తీరాన విహరించసాగాడు అక్కడ ధనుర్విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఒక కుమారుడు కనిపించాడు బాణాలతో గంగకు సేతు కట్టబోతున్న ఆ బాలుణ్ణి వాచల్యంతో తిలకించసాగాడు ఆ రాజు అంతలో గంగ ప్రత్యక్షమై నరపాల ఈ బాలుడు నీ కుమారుడే వశిష్ఠుని వద్ద వేదము పరశురాముని వద్ద ధనుర్వేదము నేర్పించి ధన్యుడు ధన్యుడు ఆనాడు నీకిచ్చిన మాట ప్రకారం వీడిని పెంచి పెద్ద చేశాను ఇక నీ కొడుకును నువ్వు తీసుకెళ్ళని చెప్పింది శాంతనుడు సంతోషించి హస్తినాపురానికి తీసుకెళ్ళాడు హస్తినాపురాణంలో హస్తినాపురంలో దేవవ్రతుడు అని పేరు పెట్టి శంతనుడు కొడుకు కనుక శాంతానవుడని గంగాదనందుడు చేత గాంగేయుడని పిలువబడ్డాడు ఆ బిడ్డ మరికొన్నాళ్లకు శంతనుడు దేవవ్రతుడికి యువరాజుకు అభిషేకించి గాంగేయుని రాజ్యాపాల అనే విషయాలలో తండ్రిని వెన్నంటి చరిస్తూ అన్ని విషయాలను ఆకలింపు చేసుకున్నాడు కథ ఇలా సాగుతుండగా చేతికందిన కొడుకు వల్ల ఏర్పడిన నిశ్చితంతో శంతనుడు ఒకనాడు యమునా తీరానికి వేటకు వెళ్ళాడు ఆ ప్రాంతంలో అతనికి సత్యవతి అని ఒక సుగంధవతి పరిచయమైంది ఆమెను పెళ్లి చేసుకోమని కోరాడు ఆ మహారాజు ఆమె తన తండ్రి అయిన దాసరాజును అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పింది ఆ రాజు దాసరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నీ నీ కూతురైన సత్యవతి దేవిని నాకు ఇచ్చి వివాహం చేయవలసిందిగా కోరాడు అప్పుడు దాసరాజు నీకిస్తే నా కూతురికు నా కూతురి పిల్లలకి నీ రాజ్యాధికారం ఇచ్చే పాటైతే నా కూతురిని ఇచ్చి నీకు పెళ్లి చేస్తాను అని చెప్తాడు అప్పుడు దేవవ్రతుడికి అన్యాయం చేయలేక తన సత్యవతుడు సంతనుడు తిరిగి తన రాజ్యానికి వస్తాడు వచ్చిండే కానీ చాలా దిగులుతో కనిపిస్తాడు అప్పుడు దేవవ్రతుడు తండ్రికి పరిస్థితిని గమనించి ఆయన దాసరాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు దాసరాజా మీరు నా తండ్రికి మీ పుత్రికనివ్వండి అని చెప్తాడు అప్పుడు దాసరాజు నా రాజ్యం నీ రాజ్యము నువ్వు వదులుకొని నా పిల్ నా మనవనలకి నా ముని మనవనలకి రాజ్యం ఇచ్చే పాటైతే నీకు నా కూతుర్ని ఇస్తాను అని చెప్తాడు అప్పుడు దేవవ్రతుడు తప్పకుండా నా తండ్రి సంతోషం కోసము నేను ఈ పని తప్పకుండా చేస్తాను మీ అమ్మాయిని నా తల్లిగా అనుగ్రహించండి అని కోరుతాడు అప్పుడు దాసరాజు నువ్వైతే ఊరుకున్నావు కానీ నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలు వా వాళ్లకు పుట్టబోయే బిడ్డలు నా పె నా మునిమన వల్ల మీద దండయాత్రకు వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అడుగుతాడు అందుకు శాంతనుడు చేసిన శాంతనుడు నేను ఆమరణ బ్రహ్మచారిగానే కాలం గడుపుతాను సరేనా అన్నాడు గాంగేయుడు శాంతనుడు చేసిన ఆ శపథానికి ఆ దివి నుండి పూలవాన కురిసింది సత్యవతి మే మెదలో అనురాగం శతపథమై విరిసింది తన పుత్రుడి అపూర్వ ప్రతిజ్ఞకు గంగ మురిసింది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవ్వరూ చేయలేని భీషణమైన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కనుక ఈ దేవవ్రతుడు ఇక నుండి భీష్ముడు అనే పేరు ప్రసిద్ధి అవుతాడని అంబరవాణి సంబరంగా పలికింది ఇకనైనా నీ కూతురిని నాకిచ్చి నా పు నా మాతృదేవతగా అనుగ్రహించు అని చేతులు దోచించి దేవవ్రతుడు నామముడైన భీష్ముడు పల్లెరాజును అడిగాడు ఆయన పిల్లనిచ్చి పంపాడు ఆ పిల్లని తల్లిగా భావించి నమస్కరించి సగౌరవంగా తీసుకువెళ్ళి తండ్రికి సమర్పించాడు మనోవాంఛ తీర్చినందుకు తన బౌడు ప్రతిజ్ఞ మెచ్చుకోవాలో బ్రతుకు బ్రతుకంతా పచ్చదనం మెరుగని మోడువారు చేసి తన ప్రతిజ్ఞకు నొచ్చుకోవాలో తెలియక తికమక్క పడిపోయాడు శంతనుడు తన కామత్వానికి రవ్వంత సిగ్గుపడ్డాడు కూడను చివరకు కొడుకుకు చేరాబీచి కుమార ప్రపంచమంతా ఏ మృత్యుదేవత గురించి బీహావతమైపోతుందో ఆ మృత్యుదేవత మీద నీకు అధికారాన్ని ప్రసాదిస్తున్నా నువ్వు నువ్వు కోరుకున్న తప్ప మరణం నీ దరిదాపులకు రాదు స్వచ్ఛంద మరణం అనేది అత్యంత సనాతనమైన అద్భుత తత్వాన్ని నీకు వరంగా ఇస్తున్నాను అని వరమిచ్చి తనివితిర తనిని కౌగులించుకున్నాడు శంతనుడు ఫ్రెండ్స్ ఇది 
మీకు ఈ కథ ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి భీష్మునికి భీష్మ ప్రతిజ్ఞ ఎందుకు చేశాడు అలా ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది ఆయన నిత్య బ్రహ్మచారిణిగా ఎలా ఉండగలిగాడు ఆయనకు చావ అనేదే లేకుండా తండ్రి వరం అనేది ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది నేను ఈ కథలో స్పష్టంగా చెప్పాను ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక పోతే మనము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో శ శంతనును చిత్రాంగదుల మృతి అలాగే భీష్ముడు విచిత్ర వీర్యునికై కాశీ కుమార్తెలను తెచ్చుట అలాంటి విషయాలు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అలాగే విచిత్ర వీర్యుడు ఎలా మృతి చెందాడు అలాగే వంశం కోసము వంశం కోసము ఇంకా ఏం చేశారు వీళ్ళ తర్వాత సత్యవతి దేవి వల్ల సత్య సత్యవతి దేవి వల్ల వాళ్ళ వంశం ఎలా నిలబడింది సత్య సత్యవతి దేవి కుమారులు మరణించిన కౌరవులు పాండవులు అనేవారు ఎలా జన్మించారు అనేది నేను రేపు రేపటి ఇంకా ఫర్దర్గా చెప్పే ఎపిసోడ్లలో ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికీ నచ్చిందే అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనలో చాలామందికి భీష్ముడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు అందుకని మీ అందరి కోసం తెలియజెప్పాను